No me digáis que no es absolutamente increíble este sitio, ¿eh? Ahora mirando estas vistas me entra una duda. ¿La gente de la Polinesia dónde va de vacaciones? Pues ya estamos en Morea, vamos a visitarla. Morea, para los que no lo sepáis, es la isla que está justo al lado de Tahití. Es muy famosa por el atolón que la rodea y el arrecife de coral. Y hoy lo que vamos a hacer es precisamente conocer toda esa zona. Vamos a coger un bote, tenemos ya preparadas las aletas, las zapatillas para el coral y nos vamos. You know this, everybody. Me, for my barbecue, for the fire. How to crack at them? The stick. So I'm gonna leave the two eyes and the coconut is up, and the mouth is down. You put the stick and the marrow and the coconut and the head and the coconut. Let this look. It's different, no water. Chapo! Tapo, this is medicine. Yeah, uh, the doctor Polynesia tell me this is Taishin Viagra. <laughs> this, I want to show you how to teach you how to catch them. Tapo. Yes. For the milk, le coco. <laughs> Tapo is very good for the hair. Five years later. <laughs> Give me a big Tapo. For you. No move, no move. Show time. Estamos en la época húmeda, como hace mucho calor. Es increíble la manera de llover, se está haciendo un río. Y 
Bueno, nuevo día aquí en Morea y hoy lo que vamos a hacer es una excursión en Quad para visitar el interior de la isla. Nuestro objetivo, recorrer los campos de cultivo más tradicionales como son la piña, la banana y llegaremos hasta dos miradores. Uno desde donde podemos ver las dos bahías principales, una de ellas donde llegaba el Capitán Cook y el segundo mirador, un mirador muy especial en el que vamos a intentar descubrir por qué le llaman Magic Mountain. <risa> Para los que no lo sepáis, fue aquí en la Polinesia Francesa donde se inventaron este tipo de construcciones. De hecho, la mayoría de los hoteles tienen la opción de poder quedarte a dormir en estos bungalows. Tienen otras opciones que son cabañas, como por ejemplo estas, que no están justo encima del agua, pero sí que están justo en la playa, fijaros. <risa> You know what means mo orea? Orea means a yellow gecko. Mo o means a gecko and rea yellow. So normally you have a song in your room, in the bathroom, everywhere. Then also you can hear them by the sound. They make a sound like that. That's the geckos. But if you see some guys, don't kill them. Why? Because that they eat the mosquitoes and the bugs. We are exactly guys in the middle, at the center of the volcano. So the soil here is so rich. That's why here everything that grows well. So here we don't have any snake, no dangerous and poisonous animals like a snake or dangerous spiders. Because the first activity here in the French Polynesia that you get that the tourism. Second, the black pearls. You know guys about the black pearls, the fishing and agriculture. So here we grow any fruits, but the popular one, guys, this one, pineapple. That's why on the Maori Island you will see anywhere, guys, the pineapples. So that's why when I decided to stop here to show you how to replant the pineapple right here. So here we use the uh, This one, the first one that come from the top of the fruit, then you can see one here. But the second one come from the bottom of the fruit, the top and the bottom. So what's the difference? This one, it takes a one year to get the first pineapple. The other one, it takes a six month. We don't use this one, the first one, the second one. It's faster than uh, the first one. The taste, same, oh, except the time. How to know if the pineapple is ready, guys, by the color. But you have uh, three colors. The first color, that's a red one. The second color is the green and yellow. So here we pick up the yellow, like you can see my friends. Okay, how to pick them guys? See my friend Coco? By hands, we pick up the pineapple by hands. For that we need the gloves, the stronger jacket, the special pants, shoes, big hands. Why? Because the plant is very sharp. So pineapple grows only in the tropical country and here, but people say, Louis, the pineapple here is the best. I say, yes, of course. The pineapple come from uh, Brazil. It's not from Tahiti, originally from Brazil. The famous the Captain Cook brought the fruit here all the way in Mo'oria in 1777. Is that so, why um, Captain Cook is so important? Yeah, yeah, yeah. He came two times from London, no? London to uh, South America, and South America to uh, to here, and uh, he died in uh, in Hawaii. Yeah. So thank you, Cook. Yeah. <laughs> Guys, that that's the famous the oil for everything here. Mosquito bites, uh, skin some burning, for massage, for everything. It's the medicinal uh, oil. This one is to come from the fruit, uh, from the trees. That the little fruits, you don't eat it, but you break to get the seed. And you break the seed, you put in the sun. And uh, during uh, some days in the sun, you get uh, the oil from the seed. And you put in, you put in the bottle. But the smell not so, so, so good, huh? <laughs> Este es uno de los puntos más visitados de todo Morea. Ese es el Monte Rotui, os lo pondré escrito exactamente, y justo a sus dos lados tiene las dos bahías principales. Ayer las estuvimos viendo desde el mar y hoy las vemos desde aquí arriba. Esa es la bahía de Cook y esa es la bahía de Punogu. 
toda la parte de abajo y todo lo que se ven que son zonas de árboles bajos, casi todos son plantaciones de piña. Pero mirar qué paisaje, ¿eh? fijaros qué vista. Welcome to the Magic Mountain. So why we call Magic Mountain for the view guys? Because you have guys the beautiful view guys. They have the best views guys. You have to hike up there on the top. So guys, enjoy the view. Take a picture guys. Don't forget to come back, please. Aruru. Es muy poca distancia. Es un poco empinado, pero es muy poca distancia. Mira el que mirador, eh. Bueno, mirar qué sitio, eh. Que como nos ha dicho el guía, Magic Mountain está clarísimo por qué. Mirar qué vistas. Es que además tienes vistas 360 grados. Hacia acá al interior y hacia acá todo lo que es la barrera de coral. ¡Qué mirador! ¡Qué pasado! La verdad es que el otro mirador estaba muy bien, pero esto es alucinante, ¿eh? Que no me digáis, debe ser uno de los miradores más bonitos del mundo. Con toda la barrera de coral, los hoteles bungalows allí. Y para terminar nuestra visita por Morea, vamos a ver un espectáculo que ponen aquí en nuestro hotel, en el que vamos a ver música tradicional y baile. 